ଇ ଟିଚିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆଜି ଆମେ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ନେଚର ଅଫ୍ ସ୍କୋ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ ତ ଯାହାକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଉଭୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ସବଜେକ୍ଟରେ ରହିଛି ବା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ସିଲାବସ୍ରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ ଯାହାକି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ବର୍ଷ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଇଛନ୍ତି ବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି ବା କିଛି ପିଲା ପଢ଼ିଥିବେ ବା କିଛି ପିଲା ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ବା କିଛି ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଲଜିକ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍କୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଥିରେ କିଛି ଟର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବା ଅର୍ଡର ସିଷ୍ଟମ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ତ ସେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ତ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ କ'ଣ ନା ଲଜିକ୍ର ଲଜିକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଲଜିକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଲଜିକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଲଜିକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଲଜିକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଲଜିକ୍ ପଢ଼ିବା କିପରି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଜିକ୍ର ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଉଭୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ତ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ପଢ଼ିପାରିବା ଆଉ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବା ସେ ସବୁ ଟର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ସେଇ ସାଇନ୍ସର ଲଜିକ୍ର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ନେଚର ତ ଲଜିକ୍ର ନେଚର ବା ଲଜିକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ଲଜିକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଲଜିକ୍ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲଜିକ୍ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲଜିକ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆମେ ଲଜିକ୍ ବିଷୟଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲଜିକ୍ ବା ଲଜିକ୍ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲଜିକ୍ ଲଜିକ୍ କ'ଣ ବା ଲଜିକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲଜିକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ଟର୍ମ ଲଜିକ୍ ଇଜ୍ ଡିରାଇଭଡ଼ ଫ୍ରମ ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ ଲୋଗସ୍ ତ ଲଜିକ୍ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ଏହି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ନା ଲୋଗସ୍ ଲୋଗସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଲଜିକ୍ ଶବ୍ଦ ଆସିଅଛି ଆଉ ସେ ଲୋଗସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମିନ୍ ଥଟ୍ ଏଣ୍ଡ ରିଜନ୍ ସେ ଲୋଗସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଥଟ୍ ଏବଂ ରିଜନ୍ ଥଟ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ରିଜନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ କାରଣ ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋଗ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଲଜିକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଉଛି ଲଜିକ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଲଜିକ୍ର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କନସେପ୍ଟ କି ଲଜିକ୍ର ଲଜିକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଲଜିକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଉଛି ଲଜିକ୍ ଯାହାକି ଲୋଗ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲୋଗ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗ
distinguish bachiva kon bachiva na the valid argument from the invalid one ba invalid argument madhyaru valid argument tiku bachiva pai logic kon kare bachiva ra method se invalid argument madhyaru sathik ba valid argument tiku bachiva ra method technique and principle ro study hochi logic ta logic kon hala लॉजिक हो जो गोटे मेथड बा टेक्निक बा गोटे प्रिंसिपल जा कोन करते ना इनवैलिड आर्गुमेंट मधेर बा भूल भूल युक्ति मधेर बा भूल तथ्य मधेर सठीक युक्ति बा सठीक तथ्य डिकु बाकी बा होची लॉजिक ताले लॉजिक रो काम हो जी भूल मान को मधेर सठीक टुकु बाकी बा ता भूल युक्ति मधेर सठीक टुकु बाकी बा ताले से भूल युक्ति बा इनवैलिड आर्गुमेंट की पर सृष्टि हो बा से जो सठिक बा वैलिड आर्गुमेंट और इनवैलिड आर्गुमेंट बा आर्गुमेंट किपर सृष्टि हबो से बिषय हम जानिबा द स्टडी ऑफ लॉजिक वुड हेल्प टू टेस्ट वेदर द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड और इनवैलिड लॉजिक की बा अन्य अर्थर हम कहि परबा कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ बा द स्टडी ऑफ लॉजिक वुड हेल्प लॉजिक रो स्टडी कोन करते हम को सहायता करते टू टेस्ट टेस्ट करने को वेदर द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड और इनवैलिड गोटे आर्गुमेंट ही वैलिड बा इनवैलिड गोटे इनवैलिड जा छि गोटे वर्ड इनवैलिड गोटे वर्ड गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट ही सठीक किबा भूल ताको टेस्ट करबा पई लॉजिक रे हम स्टडी करता बा लॉजिक गोटे आर्गुमेंट को आर्गुमेंट की वैलिड किबा इनवैलिड ताको टेस्ट करिदा ताले लॉजिक केवल भूल मध्यरु बा इनवैलिड आर्गुमेंट आर्गुमेंट मध्यरु वैलिड आर्गुमेंट को बाछी थाए बा गोटे आर्गुमेंट वैलिड किबा इनवैलिड टेस्ट कर थाए ताले से जो आर्गुमेंट आर्गुमेंट की पर सृष्टि होय थाए ना लॉजिक इज नॉट कंसर्न्ड विथ द डायरेक्ट नॉलेज ऑब्टेंड बाय द कांटेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन विथ द ऑब्जेक्ट लॉजिक कोन करे नै ना लॉजिक डायरेक्ट नॉलेज ऊपर कोनोसी प्रकार संपर्क रे रखे नाही बा डायरेक्ट नॉलेज आधार रे कोनोसी प्रकार निष्कर्ष बा उत्तर बा कन्क्लूजन दिए नाही ए डायरेक्ट नॉलेज टी किपर पाइथवा ना ओपन बाय द कांटेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स विद ऑब्जेक्ट हमर जे सेंस ऑर्गन्स रहि छि जे आखि कान नाक पाटी चर्म जहा भी हमर सेंस ऑर्गन्स रहि छि सेई सेंस ऑर्गन्स द्वारा पाई थवा बा ऑप्टेंड रहित ऑप्टेंड हित बा पाई थवा ज्ञान बा डायरेक्ट नॉलेज द्वारा डायरेक्ट नॉलेज को लॉजिक कोन करे नै कोनोसी नॉट कंसर्न्ड बा कोनस प्रकार संपर्क रखिने बा से गुडु को व्यवहार करे नै लॉजिक हमर जो सेंस ऑर्गन्स रहि छि सेही सेंस ऑर्गन बा आखि कान नाक जहा भी हमें देखि धरिने जो आखि तो आखि रो जो आखि रो हमें देखि जहा हमें नॉलेज पाई थाउ सेही नॉलेज को केबे लॉजिक व्यवहार करे नै जेतु हे गुटे डायरेक्ट नॉलेज सीधा सलो हम देखि कोच मैं उत्तर भार करता हूं तथि पई लॉजिक ए भोली कोन से डायरेक्ट नॉलेज को नॉलेज को व्यवहार करे मा निजो विचार को नै नै काहे कि यदि हमें धरिने आजु हमरो गुटे सेंस ऑर्गन आखिरु पाउथुबा डायरेक्ट नॉलेज हे उचि कि गुटे काऊ राबीवा द्वारा गुटे घर भीतर गुटे वृद्ध वृद्ध व्यक्ति कर मृत्यु घटला यदि हम से आखि द्वारा डायरेक्ट नॉलेज जो प्राप्त हैला कि काऊ राबीबा द्वारा जने वृद्ध व्यक्ति कर मृत्यु घटिला यदि हम एई निष्कर्ष बा उत्तर रे पहुंच जानथि ताले ए हमरो भूल हे जइबो काहे कि से वृद्ध व्यक्ति रे मृत्यु रो कारण से काऊ नहु अन्य किछ हेइ पारे कि सेई वृद्ध व्यक्ति रो मृत्यु रो कारण तांकर अत्यधिक बयस हेबा तो मृत्यु हेइ पारे किम्बा ताकर पूर्वरु बा पुरातन कोन रोग रोग थाई पारे से रोग जोग ताकर मृत्यु घट जाय पारे एथि पय मध्ये ताकर मृत्यु घटि थाई पारे जदि आमे से आखि द्वारा प्राप्त नॉलेज जो डायरेक्ट नॉलेज की काऊ राबीबा द्वारा मृत्यु घटला जदि आमे ताहा को उत्तर बलि भाबंती बा कन्क्लूजन बलि भाबंती ताले आमे एटा भूल हे जइबो एथि पय लॉजिक कोन करे ना डायरेक्ट नॉलेज को केबे निज विचार को निय नाही जे केवल इनडायरेक्ट नॉलेज सहित विचार को नियम इनडायरेक्ट नॉलेज द्वारा से प्रूफ करि थाए कि ए हाउ टू टिक तो से केबे डायरेक्ट नॉलेज को निजो कंसर्न रे नै नाही साहब कोन करे ना इट्स एम्स 
to provide us the indirect knowledge logic kon kare indirect knowledge knowledge ku indirect knowledge dwara sei argument ku prove kariya pai chesta kare tale indirect knowledge dwara se argument ki par sruti hoye tha and the indirect knowledge is got by inference inference artho hoche anuman ame jaha pe anuman karta ho ta hoche inference तो इनडाइरेक्ट नॉलेज की पर पाई था ना इनफरेंस द्वारा हमें जत्ते बड़े अनुमान करो विभिन्न प्रकार अनुमान करो था से वृद्ध व्यक्ति रो मृत्यु रो कारण विभिन्न प्रकार हेई पारे से तांकर बयस बढी जिवा जको बा अत्यधिक बयस बयस हेतु तांकर मृत्यु घटला इंबा तांकर विभिन्न प्रकार रोग हेई पारे सेई रोग जको तांकर मृत्यु घटी जे इंबा अन्य कोन से कारण हेई पारे जा हम अनुमान करंथि तो सेई अनुमान को जत्ते बड़े हमें प्रूफ करंथि तो जिते बड़े प्रूफ करने चेस्ट करते गोटे इनफरेन्स अनुमान प्रूफ हो जाए से सठिक बा कनक्लूजन उत्तर बाहरी जाए तो से जो आम अनुमान इनफरेन्स करती क्या आर्गुमेंट से विभिन्न गुड़ी आर्गुमेंट कर गोटे सठिक हो सब भूल हो गए आर्गुमेंट मान विभिन्न प्रकार इनभेलीड आर्गुमेंट भी रही थी पारे आगे भैलीड आर्गुमेंट रही थी पारे तो से आर्गुमेंट मान मध्य सठिक आर्गुमेंट को बाछवा हो लजिक्र कार्य लजिक केवल से आर्गुमेंट मान मध्य स्कूल इनभेलीड आर्गुमेंट मान मध्य भैलीड आर्गुमेंट टी बाई लजिक लजिक सठिक एवं सिर इसमें लॉजिक डायरेक्ट नॉलेज सहित तो कौन संपर्क रखे ना कौन विचार को नए ना केवल से इनडाइरेक्ट नॉलेज द्वारा ही प्रूफ करें यह तो रहा लॉजिक क्या कह जाए लॉजिक लजिक्र कार्य कौन आम जानू पहले लॉजिक प्रकृत रोटे आर्ट्स गोटे कला गोटे सैंस गोटे विज्ञान किपर आम जानवा तो से केतक सैंटिस्ट के लजिशिया विभिन्न प्रकार तथ्य से ल प्रदान कर जान लें जानपर कि लजिक गोटे सैंस गोटे आर्टर एंड हामिल्टन डिफाइंड लजिक एज द सैंस अफ रिजनिंग और एज द सैंस अफ लंग थट थमसन एंड हामिल्टन युज दुईज लजिशिया कौन कले लजिक को कौन कहले लजिक हूँ गोटे सैंस अफ रिजनिंग और एज द सैंस अफ लंग थट गोटे चिंताधार चिंता शक्ति सैंस बा गोटे रिजनिंग रईन्स चिंता शक्ति द्वारा उत्तर पाता गोटे सैंस बोली कहले तो थमसन थमसन एवं हामिल्टन लजिक को कौन कले लजिक हूँ गोटे सैंस गोटे लजिक हूँ गोटे विज्ञान लजिक को आर्ट्स बोली से किसी कहले ना तो लजिक को से कहले कि लजिक हूँ गोटे सैंस तो थमसन एवं हामिल्टन कहले लजिक हूँ गोटे सैंस आलड्रिज तापर आलड्रिज कौन कह आलड्रिज एज डिफाइंड लॉजिक एज एन आर्ट्स ऑफ आर्ट ऑफ रिजनिंग तो आलड्रिज कौन कह लजिक हूँ गोटे आर्ट बा गोटे आर्ट्स बोली गोटे कला बोली कहीपर जेहेतु आम अनुमान कर विभिन्न प्रकार आर्गुमेंट को सृष्टि करगुमेंट मान मध्य सठिक आर्गुमेंट को प्रूफ कर गोटे कला गोटे व्यक्तिर कला से विभिन्न प्रकार भूल मध्य सठिक टू बाछवा यह हूँ गोटे कला इसमें आलटिज कौन कह लजिक हूँ गोटे आर्ट अफ रिजन लजिक हूँ गोटे कला बा लजिक गोटे विज्ञान नुहे लजिक हूँ गोटे कला तो थमसन एवं हामिल्टन कौन कह लजिक हूँ गोटे सैंस आलट्रिज कौन कह लजिक हूँ गोटे आर्ट तेल प्रकृत लजिक कौन सैंस और आर्ट लजिक कौन प्रकृत कौन एपाई बट डन स्काउट डन स्काउट कौन कहले डन स्काउट हेज गन फर्दर डन स्काउट गोटे बात आगे गले कहले एंड डिफाइन द लजिक लजिक को कौन कहले ना लजिक हूँ सैंस अफ सैंसे एंड आर्ट अफ आर्ट्स लजिक हूँ डन स्काउट कौन कहले कि लजिक हूँ गोटे सैंस अफ सैंसे विभिन्न प्रकार विज्ञान मध्य लजिक हूँ गोटे विज्ञान एवं आर्ट अफ आर्से आर्ट विभिन्न प्रकार कला मध्य यह हूँ गोटे कला लजिक हूँ गोटे कला तो डन स्काउट कौन कह लजिक हूँ उभय सैंस एवं उभय उभय सैंस एवं आर्ट 
लॉजिक हो चु उभय विज्ञान एवं उठे कोला मध्य ऐसे पाई लॉजिक को कौन कहा जाए ना लॉजिक दोस लॉजिक एपार्ट फ्रॉम द बीइंग एन आर्ट ऑफ रीजनिंग इट इज ए नॉर्मेटिव प्रैक्टिकल एंड फॉर्मल साइंस तो लॉजिक को सिद्धि पाई यह गोटे साइंस एवं आर्ट उभय बोली कहा जाए यह लॉजिक केवल साइंस में बा केवल आर्ट में यह हो चु उभय साइंस एवं आर्ट तो ये थर्ड जो दिला कि लॉजिक एपार्ट लॉजिक एपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आर्ट ऑफ रीजनिंग इट इज ए नॉर्मेटिव प्रैक्टिकल एंड फॉर्मल साइंस या केवल साइंस पे या जो गोटी है नॉर्मेटिव प्रैक्टिकल एंड फॉर्मल साइंस जते हमें मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस पढीबा सेते हमें विभिन्न प्रकार साइंस भितर पढीबा सेति रे हमें पढीबा कि नॉर्मेटिव साइंस का कोआ जे प्रैक्टिकल साइंस का कोआ जे फॉर्मल साइंस का को कोआ जे तो सेते बेला हमें जानि परबा कि प्रकृतर लॉजिक रो अर्थ को तो सेते बेला हमें जानले हमें जानि परबा कि नॉर्मेटिव साइंस रो अर्थ को प्रैक्टिकल साइंस रो अर्थ को ना फॉर्मल साइंस रो अर्थ को तो से से तो हमें परे नेक्स्ट क्लास रे पढीबा हले एठा रे साइंस नॉर्मेटिव प्रैक्टिकल और फॉर्मल साइंस बिले काहे कि कोला लॉजिक को जेहेतु लॉजिक रे इनडायरेक्ट नॉलेज को व्यवहार करा जे और लॉजिक रे जते बेले आर्गुमेंट सृष्टि हेता लॉजिक ते सब बेले पे चेष्टा करते है कि कंक्लूजन पाखरे पहुंचबा भाई तार लक्ष्य कोन होइते बा गोल कोन होइते कि कंक्लूजन रे पहुंचबा आर्गुमेंट रो कंक्लूजन रे पहुंचबा आउ लॉजिक रे विभिन्न प्रकार रूल मध्य रहै छे सेति पई ए को कोन कोआ जे नॉर्मेटिव प्रैक्टिकल एवं फॉर्मल साइंस बोली कोआ जाय एठे हम जानि पाले कि नेचर नेचर ऑफ लॉजिक लॉजिक कोन लॉजिक रो कार्य कोन बा लॉजिक कोन पई व्यवहार कोआ जे से उतरे हम जानले तो नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ो स्कोप ऑफ लॉजिक बा लॉजिक रो व्यवहार कोन रहै छे ता लॉजिक रो स्कोप कोन रहै छे से उतरे हम जानिबो ता पर हम जाय मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस जा कि सेकंड ईयर रही छि मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस का विभिन्न प्रकार साइंस से पढिबा ऑर्डर सिस्टम से विषय में जे पढिबा तो आज पे एति कि ई टीचिंग को विदाय जय हिंद जय भारत